poco hablábamos con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y me da mucho gusto tener nuevamente esta oportunidad. ¿Cómo estás, presidente? Buena mañana. Muy buena mañana, Pati, qué gusto estar contigo, con tu gran equipo y, por supuesto, el gran, gran auditorio que nos esté escuchando. Oye, presidente, se cumplen los primeros 500 días de gobierno, y así, así, la neta del planeta, presidente, ¿qué valoración haces de la ciudad de Puebla? Pues yo creo que una valoración muy buena, un cambio de rumbo, que fue lo que prometimos. Indudablemente, cuando nosotros recibimos la ciudad, la encontramos destrozada, olvidada, nuestro centro histórico, nuestros camellones, patrullas sin funcionar, videocámaras sin funcionar, sin obras, y hoy la realidad es distinta. Yo sé, de antemano, Pati, amigo Radio Escuchas, que faltan muchas cosas por hacer, pero vamos en la ruta correcta. Lo que falta se está haciendo. En los temas que la gente quiere y demanda, es en lo que estamos trabajando. Y me siento contento, satisfecho con este esfuerzo de estos 500 días, que no paramos, Pati, todos los días. Ahorita ya voy en camino al primer evento, entregar el apoyo número 1500 de las estancias infantiles que prometimos en campaña y que hoy, Pati, ya son una realidad en uh -huh. todo el municipio. Y por cierto, de todas las estancias infantiles, prácticamente el 80% ubicadas en nuestras juntas auxiliares. Y esta es una muestra muy clara de que, por supuesto, vamos por mejor rumbo, Pati. Oye, presidente, ¿tienes de, el, el número de cuántos niños se atienden en estas 1500 estancias infantiles? Sí, por supuesto. Tenemos 1.500 familias, son beneficiadas, es decir, es un niño que recibe una beca ¿sí? de 700 pesos y, por supuesto, las estancias infantiles pueden estar ahí en excelentes condiciones de seguridad, por supuesto, además también de capacitación, de preparación, que es lo que diferencia ¿no? a un niño que en lugar de tenerlo ahí en el comercio, pues un poco ahí olvidado en la casa, por a veces circunstancias que las propias familias no pueden mandarlos a alguna escuela, están en, en, en estancias infantiles y esto representa un gran apoyo para mamás, papás, trabajadores. Tenemos una inversión de 7.6 millones de pesos que estamos gastando permanentemente en este proyecto. Pati. Bueno, presidente, yo creo que ese es un programa muy importante, ¿no? Es un programa que debería replicarse, obviamente, a nivel nacional. El regreso de las estancias infantiles, altamente criticado, pero bueno, pues ya también, por otro lado, se nos olvidó. Presidente, estamos hablando con Eduardo Rivera, el alcalde de Puebla. ¿Cuál es el coco de tu administración, Lalo? Así, hablando bueno. sinceramente, que digas, es que aquí, por muchos, por mucho esfuerzo que le estamos poniendo, sientes que no se ha dado un resultado al 100%. Bueno, el coco de la administración y el gran reto que tiene quien gobierne la Puebla capital, nuestra hermosa ciudad de Puebla, es la siguiente. Son muchos los problemas, es poco el tiempo y pocos los recursos, Pati. Okay. Yo pongo este siguiente ejemplo. Puebla recibe, hoy ejerce en este año, un presupuesto de siete mil millones, ocho mil millones de pesos. Es lo mismo que recibe nuestra Benemérita Universidad del Estado. Y no quiero que se le quite un solo peso, un solo centavo a nuestra universidad, pero simplemente quiero hacer la comparación. La UAP tiene 140 mil estudiantes, yo tengo un millón setecientos mil habitantes en nuestro municipio de Puebla. Puebla es más grande que Tlaxcala, es más grande que Aguascalientes como estado, es más grande que Baja California, y ese es el coco, Pati, es decir, muchos problemas, poco tiempo, pocos recursos, hay que ser muy creativos, muy eficientes, muy honestos en el manejo de los recursos públicos. Cada peso, cada centavo que entra a la caja de la tesorería, en este gobierno se demuestra que se traduce en más y mejores beneficios. Ahí están las patrullas, en las calles se ven, ahí están también toda la balización y pintura de varias vialidades principales que existieron en la ciudad, ahí están las videocámaras que ya funcionan, ahí están 380 nuevos policías graduados, prácticamente graduamos el 70% de lo que hizo toda la administración anterior en tres años, ahí están los camellones podados, Ahí están las barredoras mecánicas que ya funcionan y están barriendo permanentemente diferentes puntos de la ciudad. Entonces, ese es el coco, Pati. Es decir, el reto de saber en dónde aplicar con puntualidad y de manera estratégica los recursos que hay en la ciudad. Oye, presidente, tú ya habías sido, ya habías sido obviamente alcalde en 2011-2014, ahora 2021-2024. ¿Qué tanto cambió la ciudad de Puebla, Lalo? Muchísimo, Pati. Uh -huh. De entrada es una ciudad también en donde la la ciudadanía es más participativa, es más exigente. Existen ya las redes sociales que estamos muy a pendiente de ellas. Si hay alguna demanda, una petición, alguna denuncia, nosotros tenemos un mecanismo para estar detectando, por supuesto, estas solicitudes y estarlas contestando. También, por supuesto, a través de Radio Oro y, por supuesto, tu programa, siempre estamos muy atentos de lo que sucede para poder estar al tanto de las solicitudes ciudadanas. 
y hay que decirlo también, Pati, hace 10 años cuando fui presidente municipal no teníamos la realidad que hoy tenemos en nuestro país de tanta violencia e inseguridad. Desafortunadamente esto se ha venido incrementando y ese es uno de los retos más fuertes que tenemos nosotros, y te diría cualquier gobierno, ¿eh? de cualquier ciudad capital del país, de cualquier también municipio, en términos generales, ¿sí? ese es el reto más importante, cómo logramos prevenir el delito, cómo combatimos la inseguridad, y entonces es ahí donde tenemos que estar 24-7. Nosotros nos ocupamos, ¿sí? estamos siempre al pendiente, de la seguridad de nuestro municipio de Puebla. Oye, Lalo, fíjate que obviamente el auditorio reacciona, ¿no? Y el señor Campos dice, tengo meses y meses pidiendo pavimentación en la zona de San Aparicio. ¿Qué le dices a los ciudadanos que aún no han sido atendidos? ¿En dónde dice? Perdón. En San Aparicio. En San Aparicio. Ajá. Tenemos, Pati, amigos radioescuchas, aproximadamente, imagínense, unas 25 mil calles sin pavimento en el municipio de Puebla. Yo qué le quiero decir, señor, no es que no quiera, es que me hacen falta recursos. Y lo que yo he estado aplicando los recursos y las vialidades donde estamos pavimentando, relaminando, no es donde están mis cuates, no es donde están ¿sí? este, los colores partidistas, es donde se necesita las calles más afectadas de la ciudad. Personalmente las he ido a recorrer. Y entonces, en lo que hace falta son recursos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? En algunas de las colonias estamos invitando a que se organicen. Y el gobierno de la ciudad les dé el material y los ciudadanos, pagan la mano de obra. Así, por ejemplo, entregamos hace más o menos 10 días en el sur de la ciudad, ¿sí? Una calle que tenía 30 años sin pavimento, Pati. Imagínate, mm -hmm. 30 sí, no. años. Entonces, lo que quiero decirle y decirle a nuestros amigos radio escuchas es que el rezago que tenemos tan grande en la ciudad, ¿sí? Los puros recursos que tiene el gobierno de la ciudad, así me gastara todo lo que esté en obra en pavimentar las calles, ni siquiera en los tres años terminaríamos, porque tenemos un pavimento en malas condiciones. Pero, miren, yo les quiero explicar que vamos por la ruta correcta. Hace diez años, cuando fui alcalde, es cuando más vialidades de concreto hidráulico se han hecho en la historia reciente de Puebla Capital. Ahí tienes Esteban de Antuñano, tienes Hermano Cerdán, sí tienes Boulevard Atlisco, tienes la Calzada de Zaragoza, tienes indudablemente también... Sí, la 49 Poniente, y así 15, la 11 Norte Sur completita le hicimos parte de nuestra administración, toda de concreto hidráulico. Ahorita, insisto, estamos abocándonos en estas calles eh, secundarias que se encuentran en muy malas condiciones, y por eso también le he insistido al presidente de la República, tú has también sido testigo de ello, uh -huh. que le hemos solicitado ya formalmente al presidente de la República, ya con dos o tres oficios, que nos eche la mano con recursos para acabar con este rezago que tenemos, no solamente en Puebla Capital, sino en todas las ciudades, eh, pues obviamente grandes de nuestro país. ¿Y esto por qué lo hice? Porque el propio presidente Andrés Manuel en dos mañaneras ha dicho, sí. y dice, en la encuesta del Inegi, la principal demanda después de seguridad pública que solicitan en las grandes ciudades es que sus vialidades y sus calles estén en mejores condiciones. Entonces, Concluyo, no es que no quiera, faltan recursos, pero nos estamos moviendo también, pues obviamente para poder adquirir más apoyos y lo que yo sí quiero decir que estoy cumpliendo con lo que comprometí en campaña. Dijimos mil nuevas calles, ya vamos, Pati, casi a llegar a 600 y ahorita hay mucha obra. 5 B Sur, 14 Oriente, 16 Oriente, que ya entregamos, 18 Oriente, Boulevard Instituto Tecnológico de Puebla. Boulevard también, Avenida San Claudio, enfrente de CEU. Es decir, y además todas las que estamos haciendo en las diferentes colonias del municipio de Puebla. Entonces, por eso afirmo, uh -huh. ahora sí hay obra, ahora sí estamos trabajando. Bueno, presidente, para darnos una idea, ¿cuánto dinero tienes, Lalo, para la pavimentación y cuánto se requiere? Uf, imagínate, <risa> nosotros ahorita para pavimentación tenemos una cantidad de unos 300, 400 millones de pesos anuales. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? que es lo que estamos ejerciendo. Solicitamos un crédito, además, que se está pagando para ganar la temporada de las lluvias y estaríamos hablando que se requeriría una cantidad arriba de unos 20 mil millones de pesos aproximadamente para acabar con todo el rezago que tiene la ciudad de Puebla. No, pues no, ahí está en chino. Digo, 20 mil millones de pesos, obviamente, aunque el presidente liberara más recursos, no alcanzaría. Por cierto, esto fue lo que dijo el propio López Obrador en una mañanera, por lo que estás comentando, presidente. Escuchemos. Y pronto... Vamos a llevar a cabo un programa especial para baches. 
en todo el país, en las ciudades, nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades, esa encuesta que tú mencionas. Miren, Bueno, esto fue hace un año. De la población de... Eso fue hace un año, Lalo. Así es, Pati. Nosotros inmediatamente le tomamos la palabra. Yo he solicitado en día en dos o tres ocasiones, porque como la llamada del señor que me decía es San Aparicio, tenemos todo el expediente, tenemos todas las solicitudes. Y es cierto, yo me he encontrado con vecinas y con vecinos que han solicitado su calle pavimentada, no de hace tres años, de hace cinco años, hasta de diez o hace quince sí. años. Y lo que sí quiero decir es que nosotros estamos abocados en las vialidades donde más tránsito hay o en calles, por ejemplo, ¿cuál es el criterio para pavimentar en alguna colonia? Pues que haya cerca una escuela, un hospital, una iglesia, un mercado que resuelva un, un problema de tráfico dentro de esa colonia. Y sí, este, seguiremos insistiendo, porque el presidente lo dice, lo dice muy bien, es, es una demanda insistente de ahorita, y de hace años, por eso nosotros sí lo hemos tomado, hace cuando fui alcalde hace 10 años, prometí también la misma cantidad de calles, y ya describí todas las que hicimos, ahí están las calles de concreto hidráulico, algunas como en alguna ocasión me decía, requieren su mantenimiento, pero ahí están, uh -huh. si no estuvieran con concreto hidráulico para ti hombre, las tendríamos destrozadas imagínate Boulevard 5 de Mayo, la 11 Norte Sur completita, donde pasa todo el transporte público hemos venido avanzando y en esta ocasión, pues Igual, de esta uh -huh. misma manera como, como ya lo comentaba. Finalmente, presidente, de aquí para adelante, ¿hacia dónde? Hacia dónde. Tenemos que seguir incrementando también las videocámaras de vigilancia en las colonias, que viene un proyecto también de seguridad. Insistirle a nuestras amigas y amigos radioescuchas, bajen su aplicación de alerta contigo. Es un botón de alarma y de auxilio pronto, expedito para usted en su casa, en el transporte público, en la universidad, en su lugar de trabajo. Vamos, por supuesto, a seguir graduando más policías bien capacitados. Vamos por otros 300 este año. Vamos a concluir esta promesa también en este mismo año de las mil calles y nos vamos a seguir de largo para poder atender en lo posible estas solicitudes, como porque, por ejemplo, me comentaban de San Aparicio. Uh -huh. Y, por supuesto, vamos a seguir restableciendo parques, ¿sí? espacios públicos donde las personas necesitan hacer ejercicio, divertirse, convivir con la familia. Ya se entregó el parque La Laguna de Chapulco rehabilitado. Vamos a terminar ya pronto el Paseo Bravo. Vamos por Amalucan, pero también vamos en diferentes colonias del municipio de Puebla para restablecer estos puntos. Y, por supuesto, el tema de iluminación. Seguimos trabajando, 65 mil luminarias que han sido intervenidas. Por favor, amigas y amigos Radio Escuchas, reportes de luminarias que no funcionen, bocas de lobo donde usted transite o vaya a trabajar, hágame el favor de reportarlo al 072 a través de nuestras redes sociales o contigo, Pati, estamos muy uh -huh. atentos de los reportes que también nos puedan enviar los ciudadanos. Así que vamos a seguir, así como empezamos con este ánimo, Pati, con este gusto de servir a la ciudad todos los días tempranito y en estos 500 días, así vamos para adelante, Pati. Bueno, te dejo algunos temas del auditorio, volardos semáforos, esterilización, campañas de esterilización, por ejemplo, en la zona de San Manuel, poda de árboles, yo creo que son obviamente unos temas que tú los conoces bien, pero pues no está de más, porque para eso también estamos aquí para canalizar los reportes. Pues, presidente, seguimos en contacto, ¿y del futuro no hablamos? Del futuro, este, nos esperamos un ratito. <risa> no, hay, hay que seguir trabajando duro en okay. el presente, y tenlo por seguro que va a venir un buen, un buen futuro. Yo estoy pues ahorita de lleno, concentrado, muy contento en la responsabilidad. Ajá. Y eso sí, vamos, vamos por más, como digo, y les digo a nuestras amigas y amigos del auditorio, vamos contigo y vamos, vamos por buen rumbo. Bueno, pues seguimos en contacto, presidente. Gracias por tu tiempo. Gracias, Pati. Gracias. Un abrazo. Hasta Buen día luego. a todo el auditorio. Bueno, son las siete con veinte. Eduardo Rivera, el presidente municipal de Puebla. 